நாம் நாளாந்த வாழ்வில் பயன்படுத்தும் கணனிகள் இலக்கமுறை கணனிகளாகும் இக்கணனிகள் பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று எனும் இலக்கமுறை செய்கைகளை இனங்கண்டு தொழிற்படும் கணனிகளாகும் அதாவது கணனி பூஜ்ஜியம் மற்றும் ஒன்று எனும் இட்டும எண்முறைமையிலேயே தொழிற்படுகின்றது எனலாம் வெண்முறைமை என்பது ஜாதனில் கணனிக்கு நாம் உள்ளீடு செய்கின்ற தரவுகளை கணனி தனக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் உருவாக்கும் இலக்கங்களின் சேர்க்கையாகும் வெண்முறைமை என்ற எண்ணக்கரு முதலில் எண் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது நான்கு வகையான எண்முறைமைகள் உள்ளன இடுமம் எண்மம் பதின்மம் பதினருமம் இதில் இடுமம் கணனி பயன்படுத்தும் மென்முறைமையாகும் பதின்மம் சாதாரணமாக கணித்தல்களில் நாம் பயன்படுத்தும் மென்முறைமையாகும் இவ்வட்டவணையிலேயே எண்முறைமைகளும் இவற்றின் அடிப்பருமானங்களும் பயன்படுத்தப்படும் இலக்கங்களும் மற்றும் எழுத்துக்களும் காட்டப்பட்டுள்ளன முதலாவதாக இடும எண்முறைமையின் அடி இரண்டாகும் சைவர் மற்றும் ஒன்றை மட்டும் பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக எண்ம எண்முறைமை அதன் அடி எட்டாகும் பூஜ்ஜியம் தொடக்கம் ஏழு வரை பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக பதின்ம எண்முறைமை நாம் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் எண்முறைமை அதனுடைய அடிப்பருமான பத்து ஆகும் பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பது வரை பயன்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக பதினருமை வன்முறைமை அதன் அடிப்பருமான பதினாறாகும் பூச்சியம் தொடக்கம் ஒன்பதும் பின்பு ஏ பி சி டி இஎஃப் என்றும் பயன்படுத்துகின்றோம் பதினருமை எண்ணில் பத்தை பயன்படுத்த முடியாது ஆகவே ஏக்கு பத்தும் பிஏக்கு பதினொன்றும் சிஏக்கு பன்னிரெண்டும் டிஏக்கு பதிமூன்றும் இஏக்கு பதினாலும் எஃப்க்கு பதினைந்தும் பயன்படுத்துகின்றோம் முதலாவதாக பதின்ம எண்களை இரும எண்களாக மாற்றுவதை அவதானிப்போம் பதின்ம எண்களை இரும எண்களாக மாற்றுவது எவ்வாறாயின் பதின்ம எண்ணை இரண்டால் வகுக்கும் போது எங்களுக்கு இரும எண் கிடைக்கும் அதாவது வகுக்கும் போது மீதி கிடைக்குமாயின் முறையின் அருகில் மீதி ஒன்று எழுதப்பட வேண்டும் மீதி கிடைக்காவிடின் முறையின் அருகில் மீதி பூச்சியம் என எழுதப்பட வேண்டும் பின்பு இறுதி விடையை கீழிருந்து மேலாக எழுத வேண்டும் இதனை ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக நாம் இப்போது அவதானிப்போம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது என பதின்ம எண் இருமெண்ணாக மாற்றப்படுவது காட்டப்பட்டுள்ளது அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்ற எண்ணை முதலில் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆகவே ஒரு மிகுதி அருகில் எழுதுகின்றோம் மீண்டும் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் இருபத்தி நான்கு ஒரு மிகுதி மீண்டும் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் பன்னிரண்டு முறை மிகுதி இல்லை ஆகவே பூஜ்ஜியம் மீண்டும் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் ஆறு முறை மிகுதி பூஜ்ஜியம் மீண்டும் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் மூன்று முறை மிகுதி பூஜ்ஜியம் மூன்றை இரண்டால் வகுக்கின்றோம் ஒரு முறை ஒரு மிகுதி ஒன்றை மீண்டும் இரண்டால் வகுக்கின்றோம் முறை எதுவும் இல்லை மிகுதி ஒன்று ஆக பின்பு பெறப்பட்ட விடையே கீழிருந்து மேலாக எழுதுகின்றோம் ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று ஒன்று அடி ரெண்டு அடுத்ததாக இடும எண்ணை பதின்ம எண்ணாக மாற்றுவதை அவதானிப்போம் இது சற்று வித்தியாசமான முறையாகும் இடும எண்ணை பதின்ம எண்ணாக மாற்றும் போது முதலில் அந்த இடும எண்ணின் மதிப்பேற்றும் காரணிகளை அடையாளம் காண வேண்டும் ஒரு இடும எண்ணின் முதலாவது மதிப்பேற்றும் காரணி ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் அடுத்தது ரெண்டின் ஒன்று ரெண்டின் ரெண்டு ரெண்டின் மூன்று ரெண்டின் நான்கு ரெண்டின் ஐந்து என்றவாறு செல்லும் இதனை பயன்படுத்தியே நாங்கள் இடும எண்களை பதின்ம எண்களாக மாற்ற முடியும் தரப்பட்டுள்ள ஒரு இடும எண்ணை பதின்ம எண்களாக மாற்றுவதை பின்பெறும் படத்தில் நீங்கள் காண்கிறீர்கள் அதாவது ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று எனும் இடும எண்ணை பதின்ம எண்களாக மாற்றியுள்ளார்கள் அதாவது முதலில் அந்த ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று எனும் இடும எண்ணின் மதிப்பீட்டு கரணிகளை காண வேண்டும் அங்குள்ள முதலாவது ஒன்றின் மதிப்பீட்டும் கரணி ரெண்டின் பூஜ்ஜியம் அந்த இடப்பெறுமதி ஒன்று அடுத்தது ரெண்டின் ஒன்று இடப்பெறுமதி ஒன்று அடுத்த மதிப்பீட்டும் கரணி ரெண்டின் ரெண்டாம் இடம் அதில் உள்ள இடப்பெறுமதி பூஜ்ஜியம் அடுத்தது ரெண்டின் மூன்றாம் இடம் தர ஒன்று ரெண்டின் நான்காம் இடம் தர பூஜ்ஜியம் ரெண்டின் ஐந்தாம் இடம் தர ஒன்று இதனை நாங்கள் பெருக்கி விடைகளை பெறுகிறோம் ஒன்று இரண்டு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இதை கூட்டும்போது நாற்பத்தி மூன்று அடி பத்து எங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆகவே ஆகவே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எவ்வாறு பதின்ம எண்களை இடும எண்களாக மாற்றுவது என்பதையும் எவ்வாறு இடும எண்களை பதின்ம எண்களாக மாற்றுவது என்பதையும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் அடுத்த வீடியோவில் ஏனைய எண்முறைமைகள் பற்றியும் நாம் அறிந்து கொள்வோம் நன்றி